പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്ഥിരമായി പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് പോയിംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജെയിംസ് ഷേർലിയുടെ ഡെത്ത് ലെവലറും രണ്ട് റെഡിയാട് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇഫ് എന്ന പോയവും സാധാരണ രീതിയിൽ പോയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടോ നാലോ വരികൾ തന്ന് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആശയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പാരഗ്രാഫാക്കി എഴുതാൻ പറയും അതിന് മൂന്ന് മാർക്കോ നാല് മാർക്കിന് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അനോട്ടേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടോ നാലോ വരികൾ തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങളോട് പോയിട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് ആ വരികളുടെ മെസ്സേജ് എന്താണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് അതിലെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ആസ് എ ഹോൾ മെസ്സേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും വരികൾ തന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാനൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്കോ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനോട്ടേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പോയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കാൻ സ്കോർ രണ്ടാണ് ഇതിന് കേട്ടോ എലാബറേറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ എബവ് ലൈൻസ് മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വരികളുടെ ആശയം വിശദീകരിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂസം ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ദ പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ എലിസബീത്തൻ പോയറ്റ് ജെയിംസ് ഷേർലി ഇൻ ദിസ് പോയം ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് ടേക്സ് എ വേ ലൈഫ് ഫ്രം എർത്ത് വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടു എനി വൺ ഈ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ഷേർലിയുടെ എലിസബീത്തൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ജെയിംസ് ഷേർലി എന്ന പോയറ്റിൻ്റെ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും കാണിക്കാതെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവനും എടുത്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിവിടെ ബോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക ഡെത്ത് ദ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതുപോലെ രണ്ട് വരികൾ നാല് വരികൾ തന്നിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആൻസറുകളും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇത് ഇനി ഈ വരികളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരായി ഓൺലി അവർ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഡു വെൻ വി ആർ എലൈവ് റിമൈൻ ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് മരണശേഷം മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കുള്ളൂ ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വിൽ ബ്രിങ് എ സ്വീറ്റ് സെൻഡ് ആൻഡ് ലീവ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രാഗൻസ് ആൾ അറൗണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്തു വെച്ച നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മണം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അതെന്നും നമുക്ക് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഏതെങ്കിലും പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആലിട്രേഷൻ ആൻഡ്
ഇവിടെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടിനും ഓരോ മാർക്കാണ് അവാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ് ഡെസ് ദ ഡെസ് ഡെത്ത് ബിക്കം എ ലെവല ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെവലർ ആവുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദ എബവ് ലൈൻസ് മേലെ കൊടുത്ത വരികളിലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയറ്റ് ഈ കവിത രചിച്ചത് ആരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഡെസ് ഡെത്ത് ബിക്കം എ ലെവലർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡെത്ത് ബിക്കംസ് എ ലെവലർ ബിക്കോസ് ഡെത്ത് ഷോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് ഹി ക്യാരീസ് ഓഫ് എവരിബഡി എ ലൈക്ക് ഡെത്ത് ലെവലറാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡെത്ത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒരു വിവേചനം കാണിക്കാറില്ല എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ എടുത്തു പോകും ഹൈ ആൻഡ് ലോ റിച്ച് ആൻഡ് പോവർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വെയ്ക്ക് ഉന്നതനാവട്ടെ താഴ്ന്നവനാവട്ടെ സമ്പന്നനാവട്ടെ പാവപ്പെട്ടവനാവട്ടെ ശക്തനാവട്ടെ അശക്തനാവട്ടെ ദുർബലനാവട്ടെ റെഡ്യൂസിങ് ദം ആൾ ടു ഡെസ്റ്റ് എല്ലാവരും അവസാനം മണ്ണായി തീരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ദ സെയിം ലെവൽ എല്ലാവരും മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാണ് ഹീ ഇസ് ആൻ ഈക്വലൈസർ ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിനും തുല്യമാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹോസ് ഐസ് എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇതിലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റോണിമിക്കും ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റ് രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ദ ഗ്ലോറീസ് ഫോർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് ദർ ഇസ് നോ ആമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് എലാബറേറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ എബവ് ലൈൻസ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ ദ പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ എലിസബത്തൻ പോയറ്റ് ജെയിംസ് ഷേർലി ഇൻ ദിസ് പോയ ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ദ ഡെത്ത് ടേക്സ് എ വേ ലൈഫ് ഫ്രം എയർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടു എനി വൺ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ വിശദീകരണമാണ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദ ഗ്ലോറി ഓർ അവർ ബേർത്ത് ആൻഡ് അവർ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആർ സിംപ്ലി ലൈക്ക് ഷാഡോസ് നമ്മളുടെ ജന്മം കൊണ്ടുള്ള മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ് വെറും ഷാഡോ ആണ് നീഴലാണ് നീഴൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് അത് നമുക്ക് പിടിക്കാനോ തൊടാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല നോട്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമല്ല ദർ ഈസ് നോ വേ വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഡെത്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരും ഒരു മാർഗം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല വെദർ വി ആർ ബോൺ ഹൈ ഓർ ലോ വെദർ വി ആർ പവർഫുൾ ഓർ നോട്ട് ഡെത്ത് വിൽ കം ടു അസ് ആൻഡ് നോ ഷീൽഡ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് എസ് ഫ്രം ഡെത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉന്നതനാവട്ടെ താഴ്ന്നവനാവട്ടെ ശക്തനാവട്ടെ അശക്തനാവട്ടെ മരണം നമ്മെ പിടികൂടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരുവിധ ഷീൽഡും ഒരു ആർമറും ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഫെയ്റ്റ് ഹിയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഫെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എഫ് അതിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയത് കാണാം ഫെയ്റ്റ് ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത് എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെത്ത് ലെവലർ എന്ന പോയം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പോയം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക ഇനി മറ്റൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൺ ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ആൾട്ടാർ നൗ സി വേർ ദ വിക്ടർ വിക്ടിം ബ്ലീഡ്സ് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം ഇഫ് എന്ന പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയം ആരാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാതെ അവരുടെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ജെയിംസ് ഷെർലിയാണ് 
ഡെത്ത്സ് പേർപ്പിൾ ആൾട്ടാർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഡെത്ത് അതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ മരണത്തെയാണ് ഇറ്റ് ആൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് വെയർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് പർപ്പിൾ വിത്ത് ദ കളർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രൗണ്ടാകെ രക്തക്കളമായി അതിൻ്റെ കളറ് പർപ്പിളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ദസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്ലഡ് ഷെഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഫോർ ഓഫറിംഗ് മാൻസ് ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബാറ്റിൽ അതോടൊപ്പം ആൾട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലിപീഠാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനെയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ബലി നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന് ബേസ് ചെയ്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്രഹൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനോട്ടേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുമ്പ് ചോദിച്ചതും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ചാനൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നും താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂട